Ciao, qui è Gabri Costa. Oggi salutiamo i mitici fratelli Liprandi, Aras Review, Game Chuck Movie. Io sono Otaku Man Forever, spero di averlo pronunciato correttamente, e Blooper Spoof. E questo è Spider-Man Dimensions della PS3, il videogioco del 2010. Ricordatevi che noi siamo sempre nella dimensione 2099, siamo nel futuro. Questo è l'undicesimo livello del terzo atto Spider-Man Dimensions. Se non avete notato, noi siamo entrati nel quarto e ultimo laboratorio per andare a disattivare l'ultimo reattore, l'ultimo nucleo. E poi stiamo vedendo la lettera A degli Avengers. Non so se quella A appartiene agli Avengers o all'Alchemax. Non mi piace la dottoressa Octopus, è una scienziata pazza. C'ha sei tentacoli, sei bracci meccanici saldati bene al suo corpo. Dobbiamo liberare lo scienziato, ragazzi. Ma è una donna, però. Lo scienziato doveva essere un uomo, non una donna. Non riuscirò mai a liberare la scienziata se c'è in continuazione l'occhio pubblico. Questi nemici mi hanno veramente rotto le scatole. Mi avete rotto? Io non posso continuare a sconfiggervi in eterno. Sto perdendo la pazienza, la mia pazienza ha un limite. Sta giù. Bene, liberiamo la scienziata e spacchiamo questo muro di vetro. Guardate, la scienziata va subito nel computer e disattiva la barriera. Disattiva il campo di forza. Ok, non perdiamo tempo. Andiamo avanti. Ci guarda sempre in continuazione la dottoressa Octopus, ma la sconfiggeremo molto presto. Ehi, hey, se non avete notato, stiamo vedendo l'immagine del gargoyle Hobgoblin. E ora si ricomincia con i maledetti Siege, che dalla loro schiena sparano missili. Ma non c'è solo l'occhio pubblico e i Siege, arrivano anche gli esperimenti genetici, che a me non piace... Ma quanto devo combattere ancora? Non ce la faccio più, ragazzi. Ma io sono stanco di combattere, però. Non mi piace combattere in eterno. In questo gioco Spider-Man Dimensions non abbiamo fatto altro che combattere. Lo so che a me piace combattere, ma non posso farlo in eterno, non posso farlo per sempre. Ora arrivano anche questi odiosi veicoli volanti e sparano missili, non mi piacciono le mosche fastidiose. Bene, ora dobbiamo rimuovere il nucleo d'energia, questo è l'ultimo. Bene, e tutti e quattro i reattori sono disattivati. Mi sa che c'è qualcosa che non va, ragazzi. No! Il posto prende fuoco! Dobbiamo fuggire! E subito! Voglio scappare immediatamente, ragazzi. Non voglio che il fuoco mi abbrustolisca. Ricordatevi che se il fuoco si avvicina... Dovete premere L1 per attivare la visione accelerata, così si può rallentare il tempo. Non dimenticate lo sci la scienziata. Dobbiamo salvare il nostro civile. Uh, 
Siamo salvi. Salvi per un pelo. Me la sono cavata meglio del previsto. La dottoressa Octopus ammira la nostra tecnica. È colpita. Sei solo gelosa. Salutiamo la nostra amica scienziata. Lei ci ringrazia, gli abbiamo salvato la vita. Questo dovrebbe andare bene. Ora possiamo entrare alla Shadow Division. Aspetta e vedrai, dottoressa Octopus. Sarai sconfitta da Gabriosta e da Spider-Man 2099, alias Miguel O'Hara. E poi dacci il frammento della tavola dell'ordine del caos. Io vi saluto ragazzi, è tutto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Potete anche condividerlo. E poi vi consiglio di guardare il video che avevo già recensito. Spider-Man Dimensions, come sconfiggere la dottoressa Octopus. Seguitemi sempre, ogni video è recensisco. Dovete trovare un modo per farla uscire di lì, la dottoressa Octopus, e ricordatevi di finirla. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Non dimentiate che in questo gioco non facciamo altro che combattere e salvare i civili. Ho parlato abbastanza.